ஒரு ஒரு இடம் ஒரு தலம் சொன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் சோ ஐ ரெக்வஸ்ட் டு ஆல் ப்ளீஸ் எஃபெக்ட்லி யூட்டிலைஸ் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ப்ளீஸ் டேக் ஃபார்வர்ட் தி செஷன் சார் எஸ் மேம் थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन मैम नाउ आई रिक्वेस्ट द टीम रूसा टीम टू प्ले अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट वाव प्रोग्राम It is my pleasure to introduce the speaker of today, Marine Engineer Mr. Kumaran Loganathan. Hello, sir. Mr. Kumaran Loganathan, a Chennai native, did his marine engineering operational in Visakhapatnam and then completed marine engineering management level in Singapore. He has worked across India in many different oil tanker management companies as third engineer and fourth engineer, and currently holds a chief engineer's license. and predominantly work works for indian oil reliance and other major oil oil majors across the globe and today mr loganathan will be delivering a speech on life at sea and the importance of shipping in worldwide trade i request you to take the session for us sir okay yes. uh, good morning everybody and uh, happy diwali uh i guess i'm audible yes yeah, sir you're audible sir and uh, i thank every uh, thank every one of you all for giving me this opportunity to share my experience 15 years of experience at sea uh i chose this topic uh, especially because most of us or uh யாருமே வந்து நம்ம ஷிப்பிங் என்ன பண்ணுறதுன்றது முக்கால்வாசி பேருக்கு வந்து தெரியல ஷிப்பிங்னால இந்த உலகத்துக்கு என்ன நல்லது நடக்குது என்ன கெட்டது நடக்குது ரெண்டுத்தையும் சொல்றதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் இப்ப நிறைய பேர் வந்து நம்ம பீச்சுக்கு போயிருக்கோம் கரெக்டா ஸோ பீச்ல நம்ம ஷிப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஷிப்ஸ் அங்க என்ன பண்ணுறது நம்ம எப்பனா நம்மள கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கோமா நம்மள கேட்டிருக்கோமா இல்லாட்டி நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டுக்குமா ஷிப்ஸ் அங்க என்ன பண்ணுது அங்க ஏன் வந்து நிக்குது யாரு அந்த ஷிப்ஸ் எல்லாம் அங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்கா சோ தஸ்ட் திங் இஸ் ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு வந்து கத்து கொடுத்தது வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க் பண்றது கீப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் ஏன்னா த மோ யூ ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் த மோ யூ கெட் த ஆன்சர் த மோ யூ மோ யூ கெட் ஆன்சர் உங்களுடைய நாலேஜ் வந்து வளரும் ஒன்ஸ் உங்களோட நாலேஜ் கெயின் ஆக ஆக உங்களோட கான்பிடன்ஸ் லெவலும் வந்து கெயின் ஆகும் So, uh, உங்களோட கான்பிடன்ஸ் எவ்வளோ வந்து கெயின் ஆகும் கெயின் ஆனால் உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் எந்த ஃபீல்ட்லையும் வந்து போயிட்டு நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஸோ கீப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்கிங் ஆஸ்க் பண்ணுறதுனால நம்மளை யாருனா முட்டால் நினச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க யாருனா உங்களை அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுனால உங்களை முட்டால் நினச்சா அது அது தப்பு ப்ளஸ் நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களால புக்ல வந்து படிச்சுக்க முடியாது தெரிஞ்சுக்க முடியாது அடுத்தவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால உங்களோட நாலேஜ் கெயின் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து புக்ல எழுதுனது கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க ஷிப்ல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஆனா அது எதுவுமே வந்து புக்ல கிடையாது நாங்க படிச்சது கிடையாது எங்களோட சீனியர்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு இது எப்படி முடியும் இது எதனால வேலை செய்யறது இதை கேட்டுதான் நாங்க வந்து தெரிஞ்சு எங்களோட நாலேஜை வந்து வளர்த்துக்கிறோம் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் ஒண்ணு ஆன் பண்றீங்க ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணா ஃபேன் ஓடுது ஸோ ஸ்விட்சுக்கும் ஃபேனுக்கும் நடுவில் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு சர்க்கியூட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது இது நமக்கு தெரியுமா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கணும் கற்றுக்கிட்டா உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் கெயின் ஆகும் இது வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்லுறேன் யுஸ் அ வெரி யங் இதை நீங்கள் ஒரு அட்வைஸாக எடுத்துகிட்டு இந்த ஹேபிட்டை வந்து கல்டிவேட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஷிப் ஷிப் என்ன பண்ணுது ஆக்சுவலாக ஷிப் வந்து ஒன்றுமே இல்லை நம்மளோட லாரி லாரி இருக்கு இல்லையா சி அவங்களோட மெட்ரோ லா லாரிஸ் இருக்கு மெட்ரோ வாட்டர் லாரிஸ் இருக்கு அது என்ன பண்ணுது வாட்டரை ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது இதுதான் வந்து லாரி பண்ணுது இதே தான் ஷிப்பும் பண்ணுது டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் கார்கோ ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு டு அனதர் பார்ட் ஆர் இன்டர் ஸ்டேட்டை கூட வந்து அது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது கோஸ்ட் லைன்ல இருக்கிற இன்டர் ஸ்டேட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷனை வந்து ஷிப்பிங் தான் பண்ணுது ஏன் ஷிப்பிங்க வந்து நம்ம ஏன் ஷிப்பு ஷிப்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் வேற வேற எந்த மீடியம் சொன்ன மாதிரி லாரியில லாரியில வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ட்ரெயின்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஃபிளைட்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் பட் வை வி சோஸ் ஷிப் ஷிப்புங்கிறது ஷிப் கேன் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்கோ இன் லார்ஜ் வால்யூம்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் மாசஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஷிப் வந்து இருக்கு அது வந்து ஆயில் கேரியோ கேரியோ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஃப்ரம் இந்தியாவுக்கு வருது ஈராக்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வருது ஸோ ஈராக்ல ஈராக்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் போது எவ்வளோ நாங்கள் கார்கோ எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் டன் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கார்கோ எடுத்துகிட்டு வரும் க்ரூட் ஆயில் எடுத்துகிட்டு வரும் இது வேற எந்த ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்னாலையும் பண்ண முடியாது ஒரே நேரத்தில் இவ்வளோ கார்கோ எடுத்துகிட்டு வர முடியாது மோர் ஓவர் இது காஸ்ட் அஃபிஷியன்ட் இப்போ வந்து இப்போ ஒன்றரை லட்சம் கார்கோ வந்து நீங்கள் ஒரு லாரியில் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா இப்போ தட்டிக்கிரி ரோட் லைனில் இருக்கு ஒரு லாரியில் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா எத்தனை லாரி நீங்கள் யூ யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த லாரிக்கான மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அது வேலை செய்கிறவங்களுக்கான சேலரி ப்ளஸ் போயிட்டு வரும்போது லேண்ட் வழியாக போகிறதுக்கும் கடல் வழியாக போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் ஸோ ஈராக் டு இந்தியா நீங்கள் பத்தே நாளில் வந்து கடல் வழியாக வந்துடலாம் வேற நீங்கள் வந்து ஒரு லைன் போட்டு ஒரு ஐம்பது அடிக்கலாம் ஒரு ரோடை நம்ம போட்டோம்னா கூட அந்த நாளில் அவ்வளோ கார்கோ எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அது ஒன்று காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் இது அதனால தான் இந்த காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் சொல்கிறோம் ப்ளஸ் என்வாயன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ஏன்னா நம்ம எரிக்கிற ஒரு ஒரு ஃபாசல் ஃபியூலும் ஃபாசல் ஃபியூலுங்கிறது என்னென்னா பெட்ரோல் டீசல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இதெல்லாம் எரிக்கும் போது வர கேஸஸ்னால நிறைய பாதிப்பு என்வாய்மெண்டல் பாதிப்பு வருது அதை நான் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் இந்த ஷிப்பிங்கில் நடக்குது ஷிப்பிங் ஷிப்பில் நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து கார்பன் எமிஷன்ஸ் சல்ஃபர் எமிஷன்ஸ்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி அதனால தான் நம்ம கார்கோ கார்கோ ஷிப்பில் வந்து எடுக்கிறோம் ப்ளஸ் இது வந்து சேஃப் மீடியம் கம்பேரிட்டிவ்லி மீதி எந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பேர் பண்ணுறத விட கப்பலில் எடுத்துகிட்டு கப்பலில் எடுத்துகிட்டு வர கார்கோ கார்கோ கப்பலில் வர கார்கோ வந்து சேஃபாக நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அதனால் வந்து நம்ம ஷிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அடுத்தது எத்தனை கண்ட்ரி வந்து இந்த ஷிப்பை ஷிப்பிங்கை சார்ந்து இருக்குன்னா அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கண்ட்ரிஸ் இந்த வேர்ல்டு ஷிப்பிங்கை சார்ந்து இருக்கு அரௌண்ட் பதினஞ்சு லட்சம் சேலர்ஸ் இந்த ஷிப்பிங் லைஃபை சார்ந்து இருக்கிறாங்க உலகத்தில் எத்தனை ஷிப் இருக்குன்னா இப்போ ரஃப்லி அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷிப்ஸ் இருக்கு அதாவது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஷிப்ஸை வந்து லைனாக நீங்கள் நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன் அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா இந்த அர்த்தோட இந்த அர்த்தோட கம்ஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல அதை பாதியை வந்து அடைச்சிடலான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோ ஷிப்ஸ் இருக்கு அவ்வளோ ஷிப்ஸ்னால நம்ம நம்மளோட எக்கனாமி வேர்ல்ட் எக்கனாமி வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஷிப்ஸ் கான் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் நடக்கிற ட்ரேடிங் ட்ரேடிங்னா என்ன இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஏன் நடக்கிறது எல்லா கண்ட்ரியும் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் கிடையாது சில 
ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க சில ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம இன்னொரு கண்ட்ரியில இருந்து வாங்கி ஆகணும் ஸோ எல்லா கண்ட்ரியுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்ட் இஸ் டோட்லி ரிலைங் ஆன் மரி டைம் ட்ரேட் உலகத்துல எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங் பை வால்யூம் டன் பை ஷிப்ஸ் எண்பது பர்சன்ட் ஆஃப் ட்ரேட் இந்த வேர்ல்ட் இப்ப நடக்கிறது எல்லாமே ஷிப்பு மூலியமா தான் நடக்குது அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட லெவன் பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்கோ அது என்ன கார்கோ வேணா இருக்கலாம் ஆயில் கார்கோவா இருக்கலாம் காரா இருக்கலாம் நீங்க யூஸ் பண்ற ஒரு ஒரு பொருளுமே மே வந்து கப்பல் மூலியமா தான் வருது ஸோ ஒன் பில்லியன் லெவன் பில்லியன் சாரி லெவன் பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்கோ வந்து ஒரு வருஷத்துல வேர்ல்ட் ஃபுல்லா சுத்திட்டு இருக்கு அதை இன்னும் நம்ம சுருக்கி நம்ம பேசணும்னா இப்போ இருக்க கரண்ட் குளோபல் பாப்புலேஷன்ல ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆளுக்காக ஒரு வருஷத்துக்கு சுமார் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன்ஸ் ஆஃப் கார்கோ ஷிப்பு எடுத்துட்டு வருது அது உங்களுக்கு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காகவும் அது எடுத்துட்டு வருது இப்ப ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேட்கலாம் எங்களுக்கு ஷிப்ப ஷிப்புக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை நாங்க ஷிப்ப வந்து தூரத்துல இருந்து பாக்குறோம் இல்ல டிவில பாக்குறோம் எங்களுக்கும் ஷிப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்ப எங்களுக்காக மட்டும் எங்களுக்காக எப்படி கார்க கொண்டு வர்றது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஸோ அதோட ஆன்சர் என்னன்னா இப்ப இப்ப நீங்க வந்து காலங்காத்தால எழுந்து எழுந்துறீங்க ஒரு இடத்துக்கு நீங்க டிராவல் பண்றீங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்க வரீங்க பைக் கார் இல்ல பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இது எடுக்கிறீங்க அன்லஸ் நீங்க நடந்து வரீங்க இல்லாட்டி சைக்கிள்ல வரீங்க அது தவிர்த்து நீங்க கார் எடுத்தீங்களோ எடுத்தாலும் சரி பைக் எடுத்தாலும் சரி பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்தாலும் சரி நீங்க ஃபியூவல் யூஸ் பண்றீங்க இந்தியா வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன் கிடையாது ஃபியூவல்ல இந்தியா வந்து எயிட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கன்சம்ஷன் வந்து இம்போர்டட் ஆயில்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் நமக்கு வந்து ரிசர்வ்ஸ் அதிகம் கிடையாது இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம ரிசர்வ்ஸ்க்காக தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் ரிசோர்சஸ் ரிசோர்சஸ வந்து நம்ம டேப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இப்போ வரைக்கும் ஸ்டில் டூ தௌசண்ட் சாரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்குமே வந்து நம்ம எயிட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் நம்ம கன்சம்ஷன் வந்து உலகத்துல இருந்து தான் வெரி கண்ட்ரில இருந்து தான் எடுத்து வரும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஷ்யால இருந்து எடுக்கிறோம் ஈராக்ல இருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு காலங்காத்தால நீங்க யூஸ் பண்றதே வந்து ஷிப்பு மூலியமா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபியூவலே கிடைக்குது ஸோ அதனால உங்களுக்காக தான் ஷிப்பு வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் வேற வந்து கண்ட்ரி அது மட்டும் இல்ல நீங்க யூஸ் பண்ற மொபைல் மொபைல்ல வந்து பாருங்க மேட் இன் இந்தியான்னு போட்டு மேட் இன் இந்தியா போட்டிருக்கு ஆனா மேட் இன் இந்தியால போடுற சில மொபைல்ல உங்களுக்கு எல்லா எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து நம்ம இந்தியால ப்ரொடியூஸ் பண்றது இல்லை அது வெளியில இருந்தா வந்து நம்ம இங்க இங்க வந்து அசம்பிள் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மாஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து ஷிப்பால தான் நடக்குது அடுத்து மேட் இன் சைனா இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கையில இருக்கு எங்கேயோ சைனால ப்ரொடியூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் உங்க கையில இன்னைக்கு நீங்க அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் ஷிப் ஷிப் தான் ஷிப்பிங் தான் மெரி டைம் ட்ரேட்ஸ் ட்ரேட் ட்ரேடு தான் ஸோ இந்த மாதிரி உங்க உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு நாளும் நீங்க யூஸ் பண்ற எல்லா பொருளும் எல்லாட்டியும் மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் தட் யூ யூசிங் எவ்ரி டே இன் யோர் லைஃப் ஷிப்பிங் ஒட்டி தான் மெரி டைம் ட்ரேட் ஒட்டி தான் உங்க கைக்கு வந்து இருக்கு ஸோ ஷிப்பு ஷிப்பு வந்து இந்த வேர்ல்டு ஓவர் என்ன என்ன வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு டூ பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஆயில் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றோம் வேர்ல்டு ஓவர் ஒன் பில்லியன் டைம்ஸ் டன்ஸ் ஆஃப் அயன் ஓர் த்ரீ ஃபிஃப்டி மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் அதாவது கிரெயின்ஸ்னா ஃபூ ரைஸு கோதுமை சக்கரை இதெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றோம் இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுனால இந்த உலகத்துக்கு என்ன நடக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை வச்சு நீங்க ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக்கை டெவலப் பண்ணலாம் ஒரு புது சிட்டியை உருவாக்கலாம் உங்க வீடை நீங்க கட்டலாம் உங்க வீடு கட்டுறதுக்கான தேவை என்னன்னா ஸ்டீல் எல்லாம் தேவைப்படுது ஸ்டீல் கம்பி எல்லாம் தேவைப்படுது அதெல்லாம் அயன் ஓஸ் அயன் ஓர் தான் ரா மெட்டீரியல் அதுக்கெல்லாம் சோ 
இதுக்கெல்லாம் வந்து ஷிப்பிங் தான் வந்து ஒரு பெரிய பேக்போனாவே இருக்கு இந்தியால இந்தியா வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் அயனோர் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அயனோர பிளஸ் கன்சியூமம் பண்றோம் அரௌண்ட் உங்களோடு <laughs> கரண்ட்டும் சரி பெட்ரோல் ஃபியூல் ஃபியூலும் சரி உங்களுக்கு சாப்பாடும் சரி எல்லாமே கரெக்டாக இந்த டைமில் உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருந்தது எப்படி அதுவும் கப்பல் தான் டியூரிங் கோவிட் டைம் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி விச் இஸ் நாட் ரெக்கக்னைஸ்ட் பை ஆல் டியூரிங் கோவிட் ஏன்னா கோவிட் டைம்லையும் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாப் ஆகல கண்டினியூஸாக வந்து சப்ளை செயினை வந்து அவங்க கண்டினியூஸா ஆன்ல வச்சுட்டே இருந்தாங்க ஒரு நாள் ஷிப்பிங் வந்து ஹார்ன்ல வைக்கலன்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னா இன்ஃபுலேஷன் விலைவாசி அதிகமா ஆகையும் ஒரு நாள் உங்க உங்களுக்கு வந்து நம்ம பெட்ரோல் க்ரூட் ஆயில் எடுத்துட்டு வரல இல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே எடுத்துட்டு வரல இந்தியாவுக்கு அப்படின்னா இந்தியா என்ன பண்ணும் இருக்கிற ரிசர்வ் ரிசர்வ் ஆயில வச்சுதான் நம்ம ஓட்ட முடியும் ஸோ ரிசர்வ் ஆயில் வைக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்வென்ட்ரி டிராப் ஆகும் இன்வென்ட்ரி டிராப் ஆகும் போது என்னாகும் உங்களோட பெட்ரோல் பிரைஸ் வந்து ஏற ஆரம்பிக்கும் பெட்ரோலோ டீசல் பிரைஸோ ஏற ஏற ஆரம்பிக்கும் ஸோ பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் பிரைஸ் ஏற ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அடுத்த விஷயங்கள் உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ஏன்னா நீங்க ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் நீங்க சிட்டிக்கு ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு சிட்டில இருந்து இன்னொரு சிட்டிக்கு வந்து நீங்க லாரி லாரி மூலமா எடுத்துட்டு வரீங்க ஸோ லாரி வந்து என்ன பண்ணுது நீங்க ஃபியூல கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ அந்த ஃபியூல் வந்து எப்படி ஃபியூல் பிரைஸ் ஏறும் போது உங்களுக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸும் ஏறும் அது எங்க எதுல வந்து விடும்னா நம்ம தடையில தான் வந்து விடும் நம்ம கன்சியூமர்ஸ் நம்ம வாங்குற ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து விலைவாசி ஏறும் ஸோ ஷிப்பிங் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வேர்ல்டுக்கு கோவிட் டைம்ல ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஷிப்பிங் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருந்தது இதுல வந்து ஷிப்பிங் ஷிப்ல வேலை செய்ய சேலர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஷிப் போனாதான் சம்பளம் லேண்ட்ல இருந்தா சம்பளம் கிடையாது ஸோ ஜாயினிங் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போயிட்டு ஒரு ஷிப்ல ஏற முடியாது அப்பன்னா அவங்களுக்கு வந்து சம்பளமே கிடையாது அவங்களோட லைஃப் வந்து பயங்கரமா பாதிச்சிச்சு அதே மாதிரி கப்பல்ல இருந்து இருக்கிறவங்க அவங்களால இறங்க முடியல ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் கப்பல்ல கண்டினியூஸா இருக்காங்க ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் கப்பலா கண்டினியூஸா கப்பல்ல இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வெளியாட்களோ வெளி நியூஸோ தெரியாம இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நம்மளோட அவங்களோட ஃபேமிலியில என்ன நடந்தாலும் போய் பாக்குறதுக்கு பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை அப்படி இருந்தும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஓடிக்கிட்டு இருந்தது ஃபுட் ஃபுட் அண்ட் செப் சப்ளை செயினை வந்து அது கட் பண்ணாம கண்டினியூஸா ஆன்ல வச்சிருக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அன்லிம் இன்டரப்டட் சர்வீஸ் கிடைச்சிட்டு இருந்தது லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி வருது நம்ம நம்ம வந்து 70% of the electricity uh, India la produce pandrad ellame coal la so in the coal vandu ungalku vandu again coal vandu india la 70% da vandu produce pandrom chatisgarh odisha indha mari edathula na coal edukrom meedi coal vandu nama vandu import panni da pannanum ena namakku vandu population adhigama irukku nama vandu kitta thatta 400 430 gigawatt of uh, பவர் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் ஸோ அதுக்கான கோல் நமக்கு தேவைப்படும் தேவைப்படும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கப்பல் மூலியமா தான் வருது ஸோ கப்பல் வேலை செய்யலன்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியும் கிடைக்கிறது வந்து கஷ்டம் ஸோ அதே மாதிரி விலைவாசியும் ஏறும் சொன்ன மாதிரி ஸோ ஷிப்பிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமி ஆ வேர்ல்ட்ஸ் எக்கனாமி ஷிப்பிங் இல்லை அப்படின்னா எக்கனாமி டெவலப் ஆகும் பட் இன் அ வெரி ஸ்லோ பேஸ் ஏன்னா சொன்ன மாதிரி மாஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நடக்கவே நடக்காது ஸோ ஷிப்பிங்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸ் நாங்கள் வச்சிருக்கோம் அதாவது ஒரு ஒரு கார்கோக்கு தாகவும் ஒரு ஒரு கப்பலை வந்து கேட்டகரி ஆஃப் கப்பல் நாங்கள் வச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து 
ஆயில் டேங்கர் இருக்கு ஆயில் டேங்கர் என்ன பண்ணுதுன்னா க்ரூட் ஆயில் வந்து கேரி பண்ணுது க்ரூட் ஆயில் இஸ் த ரா மெட்டீரியல் ஃபார் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் பெட்ரோல் டீசல் கெரசின் ஹெவி ஃபியூவல் ஆயில் அதுதான் எங்க கப்பல்ல வந்து எங்க இன்ஜினுக்கு யூஸ் பண்றோம் ரன் பண்றதுக்காக அடுத்து நம்ம ரோட்ல தார் போடுறோம் இல்லையா ஆஸ்பால் அதெல்லாமே வந்து இந்த க்ரூட் ஆயில் இருந்து தான் வருது ஸோ க்ரூட் க்ரூடுங்கிறது வந்து இந்தியாவுக்கு செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் கிடையாது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இது வந்து டேங்கர் டேங்கர் எடுத்துட்டு வருது அடுத்தது வந்து கெமிக்கல் டேங்கர்ஸ் ஒன்று இருக்கு அது வந்து கெமிக்கல் எடுத்துட்டு வரோம் காஸ்டிக் சோடா மெத்தனால் வெஜிடபிள் ஆயில் பாம் ஆயில் இதெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் டேங்கர்ஸ்ல இருந்து நாங்கள் எடுத்துட்டு வரோம் அடுத்தது பல்க் கேரியர்ஸ் சொல்லுவோம் பல்க் கேரியர்ஸ் என்னன்னா பல்க் ஹான ப்ராடக்ட் லைக் ஃபுட் கிரெயின் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அதாவது ரைஸ் வீட் கோதுமை சோளம் சோயா பீன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பண்ணலாம்னா பல்க் ஏரிய மூலமா தான் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது அயனோர் அயனோர் இஸ் அ ரா மெட்டீரியல் ஃபார் மெட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அயனோர் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றோம் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் கோல் சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் வந்து பல்க் ஏரியர்ஸ் தான் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் சிமெண்ட் ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்கிராப்ஸ் ஒரு ஒரு டைம்ல வந்து டவர்ஸ் அமெரிக்கால வந்து இடிஞ்சது இல்லையா இடிஞ்சும் போது அப்ப நிறைய ஸ்கிராப் மெட்டல்ஸ் வந்து இருந்தது அமெரிக்கால அதையும் அந்த பல்க் ஏரியஸ்ல தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு சென்னைக்கு வந்திருக்கு அதை வந்து ரீசைக்கிள் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம் ஸோ அடுத்தது வந்து ரோரோ ஷிப்ஸ் ரோரோ ஷிப்ஸ்னா ரோல் ஆன் அண்ட் ரோல் ஆஃப் ஷிப்ஸ் சொல்லுவாங்க அது கார் கேரியர்ஸ் இந்த மாதிரி கப்பல்லாம் இப்ப ராயபுரம் பிரிட்ஜ் ஒண்ணு இருக்கு நம்ம ராயபுரம்ல பிரிட்ஜ் இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா ஆர்பர ஒட்டியே வந்து கட்டி வச்சிருப்பாங்க நீங்க அங்க நின்று பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரோரோ ஷிப்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் ரோரோ ஷிப்ஸ் என்னன்னா ரோல் ஆன் அண்ட் ரோல் ஆஃப் ஷிப்ஸ் கார் கேரியர்ஸ் காஸ் நம்ம நம்ம வந்து இந்தியால வந்து நிறைய காஸ் வந்து இம்போர்ட்டும் பண்றோம் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்றோம் லைக் மாருதி காஸ் யுண்டாய் காஸ் ரெனோ ஓக்ஸ் வேகன் இந்த மாதிரி காஸ் எல்லாம் இங்க நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கண்ட்ரிஸ் லைக் சவுத் ஆப்ரி சவுத் ஆப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா மிடி மிடி ஈஸ்ட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிக்கெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்றோம் அதே சமயத்துல காஸ் நம்ம நிறைய வந்து காஸ் பாக்குறோம் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பாக்குறோம் ஃபெராரிஸ் பாக்குறோம் நீங்க வந்து ஈஸியார் ஈஸியார் சைட்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபெராரிஸ் பார்ப்பீங்க சண்டே சாட்டர்டேஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கோம் நிறைய நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி வருது இதெல்லாம் கப்பல் மூலியமா தான் இம்போர்ட் ஆகி இந்தியாவுக்கு வருது சென்னை போர்ட்டுக்கு வருது அதே மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற கார்ஸ் இண்டாய் கார்ஸ் எல்லாம் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா ராயபுரம் பிரிட்ஜ் இந்த ராயபுரம் பிரிட்ஜ் கிட்ட நீங்க போய் நின்னீங்கன்னா நிறைய கார்ஸ் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க லைனா வரிசையா வந்து நிக்க வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த ரோரோ ஷிப்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அதுல வந்து ஏத்தி கொண்டு போய் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் போய் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஊர்ல இருந்து அடுத்தது கேட்டில் கேரியர்ஸ் கேட்டில் கேரியர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆடு மாடு இதெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் சில சில கண்ட்ரிஸ்ல வந்து நிறைய ஐலண்ட்ஸ் இருக்கும் ஐலண்ட் இப்போ பிலிப்பைன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐலண்ட்ஸ் ஐலண்ட் எல்லா ஐலண்டும் சேர்ந்ததுதான் வந்து பிலிப்பைன்ஸா இருக்கும் ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இப்போ ஆஹ் ஆடு மாடு அங்க அங்க வந்து அவங்களால அந்த அனிமல் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியலன்னா மெயின் லேண்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு போய் இந்த ஐலண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த கேட்டில் கேரியர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது குரூஸ் லைனர்ஸ் குரூஸ் லைனர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பேசஞ்சர் ஷிப்ஸ் லைக் நம்மளோட ஃபிளைட்டு ட்ரெயின் மாதிரி பேசஞ்சரை கொண்டு போறது குரூஸ் லைனர்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மாடுக்கு வந்து இப்ப சென்னை போர்ட்ல இருந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு பேசஞ்சர் ஷிப் ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட ஷிப்ஸ் வந்து அந்த மாடுல இருந்து சாரி சென்னையில இருந்து அந்த மாடுக்கு போகும் அந்த மாடுல இருந்து சென்னைக்கு சென்னைக்கு வரும் அதாவது பேசஞ்சர்ஸ் கேரி பண்றது அடுத்தது குரூஸ் லைனர்ஸ் வந்து லக்ஸுரி ஷிப்ஸ் இப்ப நீங்க வந்து சென்னையில இருந்து சிங்கப்பூர் போறீங்க சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபிளைட்ல பிடிச்சீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ்ல போய் சிங்கப்பூர்ல இறங்கிடுவீங்க ஆனா உங்களோட லெஜர் உங்களுடைய ஹாலிடேஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்
தியேட்டர்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கும் நீங்க வந்து அஞ்சு நாள் நீங்க அது ஒரு தனி ஊரா இருந்து நீங்க அஞ்சு நாள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி சிங்கப்பூர்ல இறங்கலாம் இல்ல சிங்கப்பூர்ல இறங்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து க்ரூஸ் லைனர்ஸ் இப்ப ஒரு கொஸ்டின் நான் உங்களை கேட்கிறேன் டஃபஸ்ட் கார்கோ நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா இத்தனை கார்கோ வந்து இத்தனை ஷிப்ஸ் கார்கோ ஷிப்ஸ் இருக்கு இத்தனை கார்கோ வந்து நம்ம ஏத்திட்டு வேர்ல்ட் வைட் போயிட்டு இருக்கோம் இதுல டஃபஸ்ட் கார்கோ எங்களுக்கு டு பி கேரிட் ஆன் போர்ட் எதுன்னு கேட்டனா டஃபஸ்ட் கார்கோ டு பி கேரிட் ஆன் போர்ட் வந்து ஹியூமன் தாங்க ஏன் சொல்றனா இப்ப ஷிப்ஸ் வந்து டோட்டலா ஸ்டெபிலிட்டிய ரிலை பண்ணி தான் இருக்கு நாங்க வந்து வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஷிப்ல வந்து வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஈக்குவல் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி தான் வந்து நாங்க கார்கோ லோட் பண்ணுவோம் ஷிப்ல வந்து சீஃப் ஆஃபிசர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு தான் வந்து லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் ஆஃப் கார்கோ அவர் தான் பார்த்துப்பாரு அவர் கேல்குலேட் பண்ணுவார் இந்த ஏரியால இத்தனை வெயிட் வைக்கலாம் இல்ல இந்த டேங்க்ல வந்து இவ்வளோ ஆயில் ஆயில் ஃபில் பண்ணலாம் லோட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஒரே டேங்க்ல எல்லா ஆயிலும் நம்ம ஃபில் பண்ணோம்னா வெயிட் வந்து ஒரு பக்கம் ஆயிரும் ஸோ உங்களோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து லூஸ் ஆகும் ஷிப்பு லிஸ்ட் ஆகும் கேப்சைஸ் ஆக சான்சஸ் நிறைய இருக்கு ரோலிங் அண்ட் பிச்சிங் ஹெவி வெதர்ல ரோலிங் அண்ட் பிச்சிங்ல கேப்சைஸ் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கார்கோலாம் நாங்க எங்க வைக்கிறோமோ அது அங்கேயே இருக்கும் ஆனா நம்ம இருக்கும் இல்லையா நம்ம வந்து அப்படி கிடையாது நம்ம இங்க நிக்காதீங்கன்னு சொன்னாதான் நம்ம அங்க நிற்போம் இங்க போகாதீங்கன்னு சொன்னாதான் அங்கு அங்கதான் போகும் ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் பேனிக்ஸ் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் கப்பல்ல வந்து நிறைய எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் லைக் ஃபயர் கொல்யூஷன் பைரட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம அங்க இது பண்ணலாம் பட் கப்பல் வந்து ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஆன் போ ஆன் 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 ஏர்த் நான் சொல்லுவேன் நிறைய சேஃப்டிஸ் இருக்கு பட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் நாங்க வந்து எப்போதுமே ஆன்டிசிபேட் பண்ற பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அதுக்கான ட்ரில்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும் போது மனுஷங்க வந்து நம்ம சொல்ற பேச்சை வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க பேனிக் ஆயிடுவாங்க அங்க எங்க அலைவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டானிக் டைட்டானிக்ல நிறைய உயிர் சேதத்தை நம்ம தவிர் தவிர்த்திருந்திருக்கலாம் மனுஷங்க வந்து ஷிப்ஸ் ஷிப்போட ஷிப்ஸ் குரூவோட பேச்சை கேட்டு அவங்க ஆர்டர் படி நடந்துட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர் பேனிக்ல என்ன பண்ணிருந்தாங்க கப்பல்ல இருந்து குதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதனாலே நிறைய உயிர் லாஸ் ஆச்சு ஸோ ஃபார் அஸ் த டஃபஸ்ட் கார்கோ டு பி கேரட் ஆன் போர்டு வந்து கண்டிப்பா ஹியூமன் தான் ஸோ இந்தியா வந்து என்னென்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து நம்ம வந்து க்ரூட் ஆயில வந்து அதாவது ரா மெட்டீரியல் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்றோம் அதை ரிஃபைன் பண்றோம் இப்ப நிறைய ரிஃபைனரிஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து ரிஃபைன் பண்ணி ரிஃபைன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டைமண்ட்ஸ் நிறைய நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் சாரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ஜுவல்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா கார் வெஹிக்கிள்ஸ் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் சீரியல்ஸ் அண்ட் காட்டன் ஃபார்மாசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அயன் அண்ட் ஸ்டீலும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் கம்ப்யூட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அதையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இம்போர்ட்ங்கிறது எயிட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் எயிட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் ஆயில வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து இந்த வருஷம் வந்து நம்ம குறைக்கலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏ எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து அறுபத்தி ஏழு பர்சன்ட் வந்து இந்த குறைக்கலாம்னு பார்த்துக்கலாம் எப்படி குறைக்கிறதுனா ரினியூபிள் எனர்ஜி ஆல்டர்னேட் ஃபியூவல் லைக் எத்தனால் அப்புறம் புதுசு புதுசா ரிக்கு கண்டுபிடிச்சு அங்க இருந்து நம்ம டாக் பண்றது ஸோ இம்போர்ட் இம்போர்ட் வந்து குறைக்கலாம் பார்த்துக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கப்பல் என்ன நல்லது கொடுத்து வச்சு பார்த்தோம் இந்த உலகத்துக்கு இந்த வேர்ல்டுக்கு வேர்ல்டு எக்கனாமிக்கு வந்து என்னன்னா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கப்பல் இல்லைனா என்ன நடந்திருக்கும் என்ன நடக்கும்ன்றதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கப்பலால நல்லதுங்க நிறைய நடக்குது இப்ப கப்பலால நெகட்டிவ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா மேஜர் கன்சர்ன் இஸ் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் and water pollution. So, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏர் பொல்யூஷன் வரேன் ஏர் பொல்யூஷன் இப்ப வந்து நம்ம ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து நிறைய நம்ம வந்து கேட்கிறோம் குளோபல் வார்மிங் வாட் இஸ் குளோபல் வார்மிங் இதை பத்தி நம்ம யாருனா படிச்சிருக்குமா இல்லாட்டி தெரிஞ்சிருக்கு ட்ரை பண்ணிருக்குமா குளோபல் வார்மிங்கிறது குளோபல் வார்மிங்காக
மீத்தேன் வாட்டர் வைப்பர் இவங்க எல்லாம் வந்து கிரீன்ஹவுஸ் கேசஸ் இவங்க வந்து ஏர்த்த சுத்தி நம்ம பிளானட்ட சுத்தி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதுதான் அட்மாஸ்பியர் இது நேச்சுரல் ஃபெனாமினா இது என்ன பண்ணோம்னா அப்படின்னா பேசிக்கா நம்மளோட பூமியோட தட்ப வெப்பநிலை நம்ம டெம்பரேச்சர்ஸ வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி வைக்கும் இது நேச்சுரல் இது நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இது இது கிரீன் ஹவுஸ் ப்ராசஸ் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் வந்து இது ரொம்ப நல்லது உலகத்து ஸோ நைட் டைம்ல சூரியன் போச்சுன்னா நம்மள ரொம்ப ரொம்ப டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ட்ராப் ஆகாம நம்ம லைஃப் சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு நம்ம வாழ்க்கை சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு அனிமல் சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு செடி மரம் செடி கோடிகள் வளர்றதுக்கு இந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப நல்லதா இருந்தது பட் டியூ டு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசிவ் அனிமல் அக்ரிகல்ச்சர் நிறைய நம்ம வந்து கேட்டல்ஸ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம சாப்பாடுக்காக பண்றதுனால எக்ஸசிவ் அனிமல் அக்ரிகல்ச்சர் அர்பனைசேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்ப நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன ஒரு மீடியம் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்தாலுமே அதுல வந்து நம்ம ஃபாசல் ஃபியூல வந்து யூஸ் பண்றோம் ஃபாசல் ஃபியூங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி க்ரூட் ஆயில் அதை யூஸ் பண்ணும் அதை யூஸ் பண்ணும் போது அதை எரிச்சு அதோட எக்ஸாஸ்ட் வருது இல்லையா இப்ப உங்க பைக்ல எல்லாம் ஒரு எக்ஸாஸ்ட் வருது இல்லையா அந்த எக்ஸாஸ்ட் என்னன்னா இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் தான் சல்பர் ஆக்சைட் நைட்ரோ ஆக்சைட் சிஓ டூ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் எக்ஸாஸ்ட்ல வர்றது இதெல்லாம் போய் உங்களோட அட்மாஸ்பியர்ல நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல போயிட்டு சேர்றது இந்த இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல வந்து சீக்கிரமா போயிடாது அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து சீக்கிரமா போய் இப்ப மீத்தேன்ற கேஸ் வந்து பத்து மேக்சிமம் பத்து வருஷத்துல வந்து அது டிமினிஷ் ஆயிரும் ஆனா கார்பன் டை ஆக்சைடுன்றது வந்து நூறு வருஷத்துக்கு மேல வந்து அது அங்கேயே இருக்கும் சோ இப்ப என்ன ஆறுதுன்னா இப்போ இவ்வளவு நம்ம வந்து நம்ம ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினால நம்ம எக்ஸசிவ் அக்ரிகல்ச்சர் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம கோல் கோல பேர்ன் பண்ணி தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து உற்பத்தி பண்றோம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இதனால என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸசிவா வந்து நிறைய கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்போ அந்த வழக்கத்துக்கும் நார்மலா நார்மலுக்கும் மாறா நிறையவே வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருச்சு ஸோ என்ன என்ன நடக்குதுன்னா இப்ப சூரியன் வந்து அதோட ரேஸ வந்து பிளானட்டுக்கு நம்ம அர்த்துக்கு வந்து அனுப்புறது அனுப்பிட்டு இப்ப சூரியன் போகும்போது இந்த இந்த ரேஸ் வந்து திருப்பி வந்து ஸ்பேஸுக்கு போகணும் ஆனா இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரேஸ் வந்து அப்படியே டிராக் பண்ணுது இந்த டிராக் பண்றதுனால வந்து பூமிக்கு வந்து உஷ்ணம் வந்து ஒன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுறது வெளியே போற டிசிபேட் ஆகிற ஹீட்டை வந்து இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் கேசஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா டிராக் பண்ணி சூடை டிராக் பண்ணி அது வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால சஸ்டெயின் ஹீட்னால வந்து ஹியூமன் பிளானட்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிளேஷியர்ஸ் ஐஸ் கேப்ஸ் எல்லாமே வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறது இது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்க ஆறதுனால என்னென்ன உங்களோட சி வாட்டர் லெவல் வந்து சி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோஸ்டல் லைன்ல இருக்கிற ஊருங்க எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சிட்டு வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கடவுக்குள்ள போய்கிட்டே இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து நம்மளோட திருவத்தியூர் சைடு திருவத்தியூர் எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அந்த சைடு நான் நான் சின்னதா இருக்கும் போது அந்த சைட்ல ரோடுக்கு சி சைட்ல கூட வந்து பீச்சஸ் இருந்தது கோயிலுங்க நிறைய இருந்தது வீடுங்க நிறைய இருந்தது ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா கடல்ல வந்து ஈரோடா கடல் வந்து உள்ள வந்து உள்ள வந்து அந்த ஏரியாவே இல்ல இப்ப ரோடு கட்டுறது கடல் தான் இருக்கு அங்க வந்து பீச்சஸே காணும் சோ இதுதான் வந்து இப்ப வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த இந்த இதான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க லைக் பிலிப்பீன்ஸ்ல வந்து நிறைய ஐலண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய்கிட்டு இருக்கு நிறைய ஐலண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வேற பார்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட்ல வந்து நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா முங்கிட்டு இருக்க காரணமே வந்து இந்த கிளேஷியர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டிங் எல்லாமே உருக 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 
சி ஹோட்டல் எல்லாமே சிக்கு தானே வருது அதனால வந்து சி ஹோட்டல் லெவல் ரேஸ் ரேஸ் ஆகுது அடுத்தது டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஈட் ஈட் அதிகமாக ஆக இந்த உஷ்ணம் அதிகமா இருக்கிறதுனால டிசீசஸ் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது வேர்ல்ட் ஃபுல்லா லைக் டயரியா சாரி கால்ரா மலேரியா இது டெங்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா பரவுது அடுத்தது வந்து இந்த ஈட் அதிகமாக ஹியூமன் பாடியில கார்டியோ வாஸ்குலர் டிசீசஸ் நிறைய வர ஆரம்பிக்குது ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் நிறைய நிறைய வர ஆரம்பிக்குது ஸோ குளோபல் வார்மிங்கோட காசஸ் இது இதுதான் இது நாங்க ஷிப்ப ஷிப்ல வந்து எப்படி வந்து இதை நெகேட் பண்றோம் இதை வந்து நாங்க எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஷிப்பு வந்து க்ரூட் ஆயிலோட லாஸ்ட் ப்ராடக்ட தான் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் க்ரூட் ஆயில் இருந்து ரிஃபைன் பண்ணி பெட்ரோல் எடுக்கிறோம் டீசல் எடுக்கிறோம் ஏவியேஷன் ஃபியூல் எடுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து கடைசி ப்ராடக்ட் இருக்கு அதுதான் வந்து ஹெவி ஃபியூல் ஆயில் அதுதான் வந்து நாங்க கப்பல்ல யூஸ் பண்ணி இன்ஜினை வந்து ரன் பண்ணுறோம் அதுல வந்து கேட் கேட் ஃபைன்ஸ் அதிக அதிக சல்ஃபர் கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்கு அதை நாங்க எரிச்சு எக்ஸாஸ்ட் வெளியே வரும்போது சிஓ டூவா வெளியே வருது சிஓ டூவா வெளியே வருது நைட்ரோக்சைடா வெளில வருது கார்பன் சல்ஃபியூரிக் சல்ஃபர் ஆக்சைடா வெளியே வருது இப்போ சிஓ டூ வெளில வர்றதுனால நான் என்ன சொன்னேன் அது போயிட்டு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்ல வந்து போய் ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி நைட்ரஸ் ஆக்சைடும் அப்படிதான் பிளஸ் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வந்து நம்மளோட வாட்டர் வேப்பரோட கலந்து ஆசிட் ரெயின் வந்து ஆசிட் ரெயினா வருது சல்ஃபர் ஆக்ஸ் சல்ஃபர் ஆக்சைடும் அதே தான் நம்மளோட வாட்டர் வேப்பரோட கலந்து அது வந்து நமக்கு பேக் டு அர்த் வந்து ஆசிட் ரெயினாவே அனுப்புது ஆசிட் ரெயினா அனுப்புனா என்னென்ன பாதிப்புகள் வருது வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃபாரஸ்டேஷன் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து ஆசிட் ரெயின் வந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே அழிஞ்சிடும் அதே ஆசிட் கடல்ல வந்துருச்சுன்னா மீன் அங்க கடல்ல இருக்கிற லிவிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே அழிஞ்சிடும் அதாவது அங்க இருக்கிற இக்கோ சிஸ்டம் எல்லாமே டோட்டலா டிஸ்ட்ராய் ஆயிரும் அதே நமக்கு நம்ம மேல நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ல விழுந்ததுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம மேல விழுந்ததுன்னா அதோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் மாதிரி நிறைய டிசீசஸ் வந்து நம்ம மேல வர சான்சஸ் இருக்கு இதனாலே வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாகுது நம்ம வேர்ல்டில் வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் ஃபுட் டிமாண்ட் அதிகமாக நமக்கு வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஃபர்டிலைசர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து நிறைய காட்டை அழிக்கிறோம் காட்டை அழிச்சு நம்ம வந்து கல்டிவேட்டட் லேண்டாக போடுறோம் இப்போ இன்னொன்று ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன் வந்து ஐ லைக் டு ஐ லைக் டு ஷேர் வித் யூ நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இப்ப வந்து ஃபியூவலாலதான் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எல்லாம் வருதுன்னு இன்னொரு மேஜர் காசஸ் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து அனிமல் ஃபார்மிங் எஸ்பெஷலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்டில் கேட்டில் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்ப ஆடு மாடு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது இது சாத்தியமான ஆமா இப்போ ஒரு மாடு வந்து அது வந்து ஏப்பம் விடுது அது விடும் போது அது விடுறது வந்து மீத்தேன் கேஸ் தான் அது அதோட வாய்வு ஃபாட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து விடும் போது அது வர அது அதுல இருந்து வெளில வர்றது மீத்தேன் கேஸ் தான் ஸோ இந்த உலகத்துல ஒரு கணக்கு எடுத்துக்காங்க இந்த உலகத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் கவுஸ் கேட்டில்ஸ் நம்ம இருக்கு அதனால ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கேஜி ஆஃப் மீத்தேன் கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் சொல்றோம் இல்லையா கப்பல் ஏரோப்ளைன் ட்ரெயின் நம்ம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ்ஸஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் உடைய அதிகமாக அதுதான் வந்து மீத்தேன் கேஸஸும் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுன்னு சொல்லுறாங்க ஸோ இதை வந்து நாங்கள் கப்பலில் நாங்கள் இதை எப்படி நெகேட் பண்ணுறோன்னா எங்களுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட் ஃபியூல் ஒன்று வந்து இருக்கு இப்போ இப்போ வந்து நாங்கள் ஹெவி ஃபியூல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஹெவி யூஸ் ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு டீசல் ஆயில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் லோ சல்ஃபர் டீசல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஸ்க்ரப்பர் டவர்னு ஒன்று வச்சு
ஸ்கிரப்பர் டவர் என்ன பண்ணதுன்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ ஒரு டவருக்குள்ள அனுப்பி அந்த டவர்ல வந்து நிறைய லேயர்ஸ் அண்ட் சேம்பர்ஸ் இருக்கும் அதுல வந்து டிமிஸ்டர்ஸ் பில்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு சேம்பர்லயும் வந்து ஹை ப்ரெஷர் சி வாட்டரை நாங்க அனுப்புவோம் ஸோ ஒரு ஒரு சேம்பருக்கும் இந்த காத்து போக போக இது ஸ்க்ரப் பண்ணி அந்த கருப்பான காத்தை வெளியே எங்களுக்கு அவுட் புட் வரும் போது வெள்ளையா காத்து வரும் சாரி எக்ஸாஸ்ட் வரும் அதோட சிஓ டூ கண்டென்ட் சாக்ஸ் சல்ஃபர் ஆக்சைட் கண்டென்ட் அண்ட் நைட்ரோ ஆக்சைட் கண்டென்ட் நாங்கள் சாம்பிள் எடுத்து கண்டினியூஸா செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் சென்சர் இருக்கு அதுக்கு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதுல வந்து டிராஸ்டிக்கா குறைஞ்சிருக்கும் சில சமயம் ஜீரோ காட்டும் சில சமயம் பாயிண்ட் ஒன் காட்டும் ஸோ இவ்வளோ குறைச்சிருக்கும் இத நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ இப்போ வந்து இது இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அண்ட் குளோபல் வார்மிங் வந்து ஷிப்புக்கும் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் மட்டும் பொருந்தாது நம்ம பர்சனலா என்ன பண்ணலாம் நம்ம இண்டிவிஜுவல் எப்படி வந்து இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறீங்க ரைட் இப்போ ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படின்னா பைக் எடுக்கிறத தவிர்க்கலாம் அதுக்கு பதிலா நடக்கலாம் அதுக்கு பதிலா சைக்கிள் ஓட்டலாம் ரெண்டுமே வந்து உடம்புக்கு நல்லது இப்ப நிறைய பேர் நம்ம சைக்கிள் அண்ட் வாக்கிங் எல்லாம் நிறைய பேர் மறந்துட்டோம் சோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஃபியூல் எரிக்கிறத நம்ம கம்மி பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்ப உங்க காலேஜ் போறோம் உங்க காலேஜ் போனோம் இல்ல உங்க ஆபீஸ் போனோம்னா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கிறது வந்து பெஸ்ட் அதுலயும் ஃபியூல் எரிக்கிறோம் அது அது அதை டிசை பண்ண முடியாது பட் ஸ்டில் அது ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு நூறு பேரையாச்சும் நூத்தி ஐம்பது பேரையாச்சும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு டைம் ஃபியூல் இருக்கு ஆனா நம்ம ஒரு பைக்க ஒரு ஆளுக்காக ஃபியூல் ஆயிருச்சு நம்ம யூஸ் பண்றதுனால கார்பன் எமிஷன்ஸ் அதிகமா வருது ஒரு ஆள்னா இப்ப நிறைய உங்க உங்க கிளாஸ்ல எல்லாருமே பைக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ எல்லாருமே ஆஹ் எரிச்சோம்னா கார்பன் எமிஷன்ஸ் எவ்வளவு வருதோ நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அதே அந்த உங்க கிளாஸ்ல இருக்க எல்லாருமே வந்து ஒரே பஸ்ல வந்துட்டீங்கன்னா கார்பன் எமிஷன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ நீங்களே இமேஜின் பண்ணி இமேஜின் பண்ணி பாருங்க பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சென்னையில நிறைய இருக்கு நம்ம நல்லாவே இருக்கு ட்ரெயின் மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸ் நிறைய இருக்கு பஸ்ஸஸ் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண பழகுங்க பழகுங்க சைக்கிளிங் பண்ணுங்க வாக்கிங் பண்ணுங்க நம்ம கார்பன் எமிஷ எமிஷன்ஸை குறைக்கலாம் அதே மாதிரி மீட் இது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம இதை பத்தி பேசணும்னா போ பாலிடிக்ஸ் ஆயிரும் அதனால இதை நான் பட் இருந்தாலும் இது என்ன கடமை மீட் கன்சம்ஷன் குறைங்க ஆர்கானிக்கா சாப்பிடுங்க ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நமக்காக வந்து இந்த மீ கேட்டில் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர் அனிமல் அக்ரிகல்ச்சர் பண்றதுனால வர விஷயங்கள் அதாவது மீத்தேன் கேசஸ் நம்ம ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்றது வரதுனால கேசஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூல்ஸ் போகலாம் லைக் சோலார் பேனல்ஸ் நம்ம போகலாம் ரினியூபிள் எனர்ஜி ரினியூபிள் எனர்ஜி என்னன்னா நம்ம வந்து இயற்கையிலேயே எடுக்கிற எனர்ஜி லைக் உங்களுடைய சோலார் பவர் விண்ட் எனர்ஜி விண்ட்ல வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இந்தியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கோல்ட்ல இருந்து நம்ம விண்ட் எனர்ஜிக்கு நம்ம வந்துகிட்டு இருக்கோம் சோலார் பவர் ஆல்டர்னேட்டிவ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இந்த சிஓ டூ எமிஷன்ஸ் குறைக்கலாம் சிஓ டூ எமிஷன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நூறு நூறு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் சிஓ டூ கேசஸ் இதே வந்து மீத்தியன் கேசஸ் தான் பத்து வருஷம் இருக்கும் ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம மீத்தியன் கேசஸ் குறைப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து குளோபல் வார்மிங் அதாவது இப்பதைக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உலகத்துல வந்து டிகிரி செல்சியஸ் குறைஞ்சாலே நம்ம வந்து வேர்ல்டு சேவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம குறைக்கிறது ஒவ்வொருத்தவங்களோட கடமை ஆஹ் இதுதான் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் கன்சர்ன் எங்க ஷிப்பிங்க்கு இதுக்கான ஸ்டெப்ஸும் வந்து ஷிப்பிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலும் எடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து நான் பேச போறது வாட்டர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் அதாவது சி நம்ம கடலை வந்து பொல்யூட் பண்றது ஒரு காலத்துல அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாத காலத்துல வேஸ்ட் ஆயில்ஸ் அதாவது வேஸ்ட் ஆயில் எப்படியான இப்ப நான் சொன்னது வந்து நான் சொன்னிருக்கேன் ஷிப் யூஸ் பண்றது வந்து ஹெவி ஃபியூல் ஆயில் அதாவது லோ கிரேட் ஆயில் அது அதை வந்து டைரக்டா இன்ஜினுக்கு வி
வேஸ்ட் ஆயில் வந்து வேஸ்ட் ஆயில் டேங்க்ல போடும் சோ இந்த வேஸ்ட் ஆயில நாங்க எதை இன்சினரேட் பண்ணணும் இல்லாட்டி ஒன்னு ஒரு சின்ன கப்பல வர வச்சு இந்த வேஸ்ட் ஆயில வந்து அதுக்கு கொடுத்துடணும் சோ அதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஷிப்ப வர வைக்கிறதுக்கு நாங்க அந்த ஷிப்புக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு அந்த 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 ஷிப்புக்கு நாங்க காசு கொடுக்கணும் அவங்க வந்து அதை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இல்லாத வராததுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இந்த காசு கொடுக்கணும் இவ்வளவு பெயின் எடுக்கணும் இன்சினரேட்டர்னா இன்சினரேட்டர் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இதல் இதெல்லாம் பண்ணணுமே சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து கடலுக்கு கடல்ல டிஸ்சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு டைம்ல அப்போ என்ன ஆறுதுன்னா இந்த ஃபியூ இந்த ஆயில் எல்லாம் கடல்ல போய் கலந்து அங்க இருக்க மீனுங்க மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் கடல்ல வாழ்ற மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அழிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாய்சனஸா ஆக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம வந்து இப்போ அந்த மீனுங்க எல்லாம் வந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் குடி குடிச்சு அதே தண்ணி அதே மீன்களை தான் நம்ம சாப்பிடுறோம் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் சோ அதனால நமக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறைய வர வர்றது அதே மாதிரி இப்ப இந்த ஆயில் எல்லாம் வந்து கடல்ல கலந்து எங்க வரும் கடைசியா ஷோர்ஸ்ல சி சி ஷோர்ஸ்ல வரும் நம்ம மரினா பீச் ஷோர்ஸ்ல வரும் அது என்ன பண்ணோம்னா இப்ப நீங்க போய் அங்க விளையாடுறீங்க இப்ப விளையாடும் போது சீ ஷோர்ல விளையாடும் போது உங்களுக்கு வந்து உங்க ஸ்கின் வந்து இன் காண்டாக்ட் வித் தோஸ் ஆயில் இந்த கண்டாமினேட் வாட்டர் வந்து உங்களோட உங்களோட உங்க ஸ்கின்ல வரும்போது ஸ்கின் டிசீஸ் வர்ற சான்சஸ் நிறைய இருக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வர சான்சஸ் இருக்கு இந்த இந்த ஆயிலுங்க வந்து ஒரு கேஸ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது அது கேஸ வந்து உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளத்தை உருவாக்கும் அடுத்து இந்த 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 ஆயிலுங்க எல்லாம் வந்து கப்பல்ல கண்டாமினேட் ஆகிறதுனா ஆகிறதுனால சாரி சீல கண்டாமினேட் ஆகிறதுனால ஃபிஷ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடிய ஆரம்பிக்கும் அங்க இருக்க அந்த கோஸ்ட் லைன்ல இருக்க ஃபிஷர்மென்ஸ் அவங்களோட லைவ்லி கூட இழந்துருவாங்க அவங்களோட சம்பாத்தியம் வந்து போயிரும் ஏன்னா ஃபிஷ்ஷே இருக்காது அந்த இடத்துல ட்ரை ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட லைவ்லி கூடே போயிரும் அப்படியே ஃபிஷ் கிடைச்சாலும் இந்த ஃபிஷ் தான் இந்த இதை கன்சியூம் பண்ண ஃபிஷ் தான் இந்த ஆயில வந்து கன்சியூம் பண்ண ஃபிஷ் தான் வந்து நம்ம நம்ம சாப்பிட வேண்டியதா இருக்கு அது வந்து டைரக்டா இன்டைரக்டா நம்ம எழுத்த வந்து பாதிக்கும் இது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினேழு நினைக்கிறேன் நம்ம சென்னையிலயே வந்து இந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்தது அதாவது எண்ணூர்ல வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் எண்ணூர்ல வந்து ரெண்டு ஷிப் மோதி அதோட ஃபியூல் டேங்க் வந்து பங்கர் ஆகி அங்குல இருக்க ஃபியூல் ஆயில் எல்லாமே வந்து வெளியே வந்துச்சு இதோட எஃபெக்ட் எப்படின்னா எண்ணூர்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ஆயில் ஸ்பில் நம்ம அடையார் வரைக்கும் அடையார் ஷோர்ஸ் வரைக்கும் அடையார் பெசநகர் ஷோர்ஸ் வரைக்குமே வந்து அந்த ஆயில் வந்து தெரிஞ்சது ஒரு மாச கணக்குல வந்து அந்த ஆயில் 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 கண்டாமினேட்டட் ஷோரா இருந்தது நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் ஃபுல்லி இக்விப் டு கண்டெயின் த ஆயில் அஸ் ஃபாஸ்ட் அஸ் பாசிபிள் நம்ம நியூஸ்ல நிறைய பார்த்துருப்போம் நிறைய வாலண்டியர்ஸ் போயிட்டு பக்கெட்ல பக்கெட்ல போய் எடுத்து பக்கெட் மூலியமா வந்து அந்த கண்டாமினேட் அந்த ஆயில வந்து கரையோரமா இருக்கிற ஆயில வந்து கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி டிஸ்போஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதனால வந்து அந்த அந்த கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து அங்க மீன் பிடிக்க முடியல நம்மளால வந்து பீச் போக முடியல அங்க இருக்கிற ஃபிஷர்மேனுக்கு வந்து செம்ம அடி அடி விழுந்தது அவங்களோட பினான்சியல் அவங்களோட குடும்பம் வாழ்வாதாரமே இழந்து போயிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து லான் ஒண்ணு போட்டு மார்போல்னு ஒரு ஒரு லா ஒண்ணு இருக்கு அதாவது மரீன் பொல்யூஷன் அதுல வந்து லாஸ் இருக்கு அதுல வந்து நாங்க வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு இன்டென்ஷனல் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஆயில் அப்படி பண்ணோம்னா இப்ப நான் வந்து ஷிப்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி அதை எரிக்கிறதுக்கோ சோம்பேறித்தனமா இருக்கு இல்லாட்டி இத கொண்ட ஆயில கொண்டு போய் பார்ஜில கொடுக்கணும்னா அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் அதுக்காக நான் வந்து கொடுக்க கூடாது காசு கொடுக்க கூடாதுக்காக நான் டிஸ்சார்ஜ் இன்டென்ஷனா நான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணனா என்னைய வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி என்னோட லைசன்ஸை கேன்சல் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைன் ஹெவி ஃபைன் கிடைக்கும் அது வந்து நான் நான் என்னோட ஏழு ஜென்மத்துக்கும் நான் வந்து சம்பாதிச்சாலும் அந்த ஃபைனை கட்ட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஞ்சிட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் இருக்கு பட் ஸ்டில் பொல்யூஷன் அட் சியும் வந்து மேஜர் கன்சர்ன் ஷிப்பனால ஒன் ஆஃப் த நெகட்டிவ் அண்ட் அதர் நம்ம வந்து இப்போ சூவேஜ் சூவேஜை வந்து டிஸ்போஸ் பண்றோம் ஷிப்ல வந்து நாங்க இருக்கோம் நாங்க ஒரு இருபத்தஞ
நாங்க நாங்க வந்து ஒரு ஒரு நாலு மாசமோ ஆறு மாசமோ ஒன்பது மாசமோ கண்டினியூஸா அங்க வாழறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அங்க வாழறோம் சோ நம்ம வந்து வீட்டுல நம்ம என்னென்ன பண்றோமோ அதே தான் வந்து ஷிப்லயும் பண்றோம் சோ நம்மளுடைய ஹியூமன் வேஸ்ட் இருக்கு இப்ப ஹியூமன் வேஸ்ட வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்றது அது நம்ம டைரக்டா நம்ம ஹியூமன் வேஸ்ட வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணா நம்ம ஹியூமன் வேஸ்ட் இருக்க பாலிஃபார்ம் இதல் ஜேம்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா அதே நம்ம அந்த கடல்ல இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதோட இக்கோலாஜிக் அதோட ஃபிஷஸ் ஃபிஷஸ் இதுதான் கன்சியூம் பண்ணுவோம் இதனால வந்து அதோட ஈகோ சிஸ்டமே வந்து பாதிக்குது லைக் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட்னு சொல்றோம் என்னன்னா நம்மளோட வேஸ்ட் வந்து அதுல இருக்க ஜேம்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அங்க இருக்கிற கடல் தண்ணியில இருக்கிற ஆக்சிஜனை வந்து சீக்கிரம் உறிஞ்சிடுது சோ ஆக்சிஜன் இல்லாம அங்க அங்க வாழ்ற உயிரினங்கள் எதுவுமே வந்து லைஃப வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது சோ அதனால இதை தவிர்க்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு மேஜர் பாஸ் மேஜர் நெகட்டிவ் பாயிண்டா இருந்தது இதை தடுக்கிறதுக்கு சுவிச் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்னு ஒன்னு இம்பிளான் ஒன்னும் ஆன்போர்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க அது என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட டேங்க்ல நம்மளோட வேஸ்ட வந்து ஒரு டேங்க்ல கலெக்ட் பண்ணி அது வந்து அந்த டேங்க்ல வந்து ஒரு ஃபேன் ஐ ஸ்பீட் ஃபேனை போட்டு நம்மளோட வேஸ்டை வந்து இன் பீசஸா கம்யூட் பண்ணி இன்னொரு டேங்க்கு அனுப்புவோம் அந்த டேங்க்ல வந்து ஏரோபிக் பாக்டீரியான்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த பாக்டீரியா வந்து நம்மளோட வேஸ்டை சாப்பிட்டு அது டைஜஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அது டைஜஸ்ட் பண்ற எக்ஸ்கிரீட்ட தான் வந்து இன்னொரு டேங்க்ல போட்டு அது குளோரின் சேம்பர்ல போய் குளோரினேட் பண்ணி வெளியே அனுப்புறோம் இதனால என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு என்வாயர்மெண்ட்டை வந்து எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு தடுக்கிறோம் அடுத்தது கார்பேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் இதை வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ பிளாஸ்டிக் எல்லாம் இருக்கு இப்ப பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு எப்படி கப்பல்ல வருதுன்னா இப்ப நாங்க ஒரு பிரெட் வாங்குறோம் அப்படின்னா பிரெட் வந்து பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்கு பிரெட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் கவரை நம்ம குப்பை தொட்டியில போறோம் இப்ப இந்த இந்த குப்பைய நாங்க எங்க போடுறது இப்ப கடல்ல போட்டோம்னா அகேன் இந்த கட இந்த பிளாஸ்டிக்க வந்து கடல்ல இருக்க டால்பின் சாப்பிடும் வேல்ஸ் திமிங்களும் சாப்பிடும் அந்த மாதிரி நிறைய இது டாட்டாய்ஸ் நிறைய லிவிங் ஆர்கனைசம்ஸ் அங்க கடல்ல இருக்கிறத வந்து இது வந்து பயோடி இது வந்து மக்கவே மக்காது பல வருஷம் வந்து கடல் கட்டிலே எடுத்து அதோட டாக்ஸிக் கேசஸ் வந்து வெளியே அனுப்புவோம் சோ இதுக்கும் எங்களுக்கு லா இருக்கு பிளாஸ்டிக்க வெளியே அனுப்ப கூடாதுன்னு சோ எங்க கப்பல்ல வந்து கார்பேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம நாங்க பண்றோம் அதாவது பிளாஸ்டிக்க வந்து ஒரு பின்ல கொடுத்து அதை நாங்க ஷோருக்கு அனுப்புறோம் அதை ரீசைக்கிள் பண்றதுக்கு மீதி ஃபுட் வேஸ்ட் ஃபுட் வேஸ்டையே வந்து நாங்க ஷோர் லைன்ல இப்ப எங்க கப்பல் வந்து ஒரு ஒரு நாட்டோட எல்லைக்கிட்ட இருந்ததுன்னா அதை வந்து கார்பேஜ்ல கடல்ல போட முடியாது அதை நாங்க கம்யூட் பண்ணி ஷிப் சர்டன் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அவே லேண்ட் நியரஸ்ட் கோஸ்ட் லேண்ட்ல இருந்து அவே வந்த பிறகுதான் நாங்க அதை டிஸ்போஸ் பண்ண முடியும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பேப்பர்ஸ் ரேக்ஸ் நாங்க யூஸ் பண்ற ரேக்ஸ் கை துடைக்கிற ரேக்ஸ் ஆயிலி ரேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு செப்பரேட் பின்ல போடுறோம் இது இது போட்டு இதை நாங்க இன்சினரேட் பண்ணோம் எரிச்சிடுறோம் சோ இத வந்து நம்ம ஊர்லயும் நம்மளும் வந்து கடைபிடிக்கிறோம் வீட்ல நம்ம வந்து கார்பேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் வீட்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஷிப்ல பண்ற மாதிரி அதிகமா பண்ண முடியலனாலும் வீட்ல வந்து பிளாஸ்டிக்னு ஒரு பின் வைங்க பெட் வேஸ்டுக்குன்னு ஒரு பின் வைங்க ஆஹ் அப்புறம் பேப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு பின் வைங்க இப்பவே நீங்க வீட்டுல இப்பவே நீங்க நீங்க செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா நம்மளோட துப்புரவு தொழிலாளிகள் அவங்களுக்கு வந்து வேலை வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்பெல்லாம் நீங்க பள்ளிக்காரனை சைட்ல தான் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா மழை மாதிரி இருக்கு குப்பைங்க நான் ஷிப்பு ஷிப்பு சொன்னேன் இல்லையா ஷிப்பு வந்து கேரி பண்றது ஷிப்பு வந்து குப்பையும் கேரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஷிப் வந்து இப்ப வந்து இந்த டெவலப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் அவங்க 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 கிட்ட வந்து அவங்களோட குப்பையை அவங்க வச்சுக்காம என்ன பண்றாங்க தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து அனுப்பிச்சு விடுறாங்க இந்த கண்டெய்னர்ஸ் மூலியமா குப்பையும் வந்து நமக்கு வந்து வந்து சேர்ந்துகிட்டு இருக்கு சோ நம்மளோட குப்பை வந்து செக்ரி ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷன் நம்ம கம்மி பண்ணுவோம் சுத்தமா வந்து வச்சுப்போம் நம்ம லேண்டையும் சுத்தமா வச்சுப்போம் நம்ம வீடையும் சுத்தமா வச்சுப்போம் நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படியே யூஸ் பண்றதுனால தான் ரோட்ல ரோடு ரோட் சைட்ல எல்லாம் போடாதீங்க நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் நம்ம ரோட் சைட்ல பாக்குறோம் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க நம்ம நீங்க யங் காய்ஸ் நீங்க வந்து இத
இதனால வந்து நம்ம அர்த்தை நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் நம்மளோட வருங்கால ஜெனரேஷனுக்கும் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா கொடுத்துட்டு போகலாம் இல்லாட்டி என்ன என்ன ஆகும்னா சீக்கிரம் உலகம் அழிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து கார்பேஜ் அடுத்தது வந்து பலாஸ் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம பண் நாங்க பண்றோம் இதனாலயும் பொல்யூஷன்ஸ் பொல்யூஷன்ஸ் நடக்குது பொல்யூஷன்ஸ் ஆகுறது ஏன்னா இப்ப வந்து பலாஸ் வாட்டர்னா இப்ப வந்து ஒரு கப்பல்ல வந்து கார்கோ எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா கப்பலை வந்து அப்ரைட்டா மிதக்க வைக்கணும் கொஞ்சம் ஃப்ளோட்டிங் அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி எடுத்துட்டு வரணும்னா நாங்க வந்து பலாஸ் டேங்க் தனியா தண்ணி டேங்க் வச்சிருக்கோம் அந்த டேங்க்ஸ்ல வந்து தண்ணியை ஊத்து தண்ணியை வந்து ஃபில் பண்ணி ஷிப்ப வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டேபிளா ஃப்ளோட் பண்ண வைக்கிறோம் இப்ப அந்த பெலாஸ்ட் இப்ப நான் இந்தியால எடுக்கிற பெலாஸ்ட் பெலாஸ்ட் கொண்டு பெலாஸ்ட் எடுத்துட்டு இப்ப நான் வந்து ஒரு ஈராக் போறேன் ஈராக் போயிட்டு அந்த பெலாஸ்ட நான் அங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணா இங்க இருக்க லிவிங் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து அங்க மேட்ச் ஆகாது அங்க அங்க இருக்க இக்கலாஜிக்கல் சரௌண்டிங்ஸ்க்கு வந்து அது மேட்ச் ஆகாது இங்க இருக்கிற கெட்ட கெட்ட ஜேர்ம்ஸ் வந்து அங்க அங்க கொண்டுரும் அங்க இருக்க லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ கொண்டுரும் அதே மாதிரி அங்க இருந்து நம்ம தண்ணி பெலாஸ்ட் எடுத்துட்டு வரோம் எடுத்துட்டு வந்து இங்க பண்ணோம்னா இங்க நம்மளோட கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆபத்து வரும் நிறைய நிறைய தேவையில்லாத மைக்ரோ ஆர்கனைசம் ஃபார்ம் ஆகி நம்ம இருக்கிற நம்மளோட எக்கலாஜிக்கல் சிஸ்டமே வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ இதையும் நாங்க வந்து பெலாஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒன்று எடுத்துட்டு வந்து பெலாஸ்ட் வெளியே விடுறதுக்கு முன்னாடி அதை கெமிக்கலா ட்ரீட் பண்ணி வெளியே விடுறோம் அதனால வந்து ஜேர்ம்ஸ் வந்து அந்த தண்ணியில இருக்க ஜேர்ம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸ் வந்து அப்பவே வந்து நாங்க நல்லிஃபை பண்ணி வெளியே விடுறோம் ஸோ இது வந்து ஷிப்பிங் ஷிப்பிங்கோட நெகட்டிவ் ஆனா அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு நாங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது இப்போ ஷிப்ஸ்ல நாங்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ் நாங்க நாங்க பேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இப்ப கோவிட் கோவிட் வந்து மேஜர் சேலஞ்சஸ் எங்களுக்கு ஆஸ் அ சேலர் வெதர் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் சொன்ன இல்லையா டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து அங்கேயும் வந்து ஏறி தான் இருக்கு இப்போ ஜென்ரலா நாங்க வந்து சி வாட்டர் டெம்பரேச்சர் நான் ஜூனியரா நான் ட்ரைனிங்கா இருக்கும் போது பார்த்த சி வாட்டர் டெம்பரேச்சரோ இப்ப வந்து அதிகமா ஒரு ரெண்டு மூணு டிகிரி அதிகமாவே இருக்கு எங்களால வாடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது அந்த டெம்பரேச்சர் ஜென்ரலாவே இன்ஜின் ரூம் டெம்பரேச்சர்ங்கிறது வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது முப்பது டிகிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் ரேஸ் ஆக இன்ஜின் ரூம் டெம்பரேச்சர் ரேஸ் ஆகுது ஸோ அதுல சஸ்டெயின் பண்ணி இருக்க வாழ்றதே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அதே மாதிரி பைரசி பைரசிங்கிறது ஒரு மேஜர் கன்சர்ன் ஃபார் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி த்ரெட் ஃபார் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி பைரட் பைரட் அட்டாக் பைரட்ஸ் ஆஃப் கரபியன் படம் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் பைரட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் இந்த ஆப்பிரிக்கன் கோஸ்ட்ல போனாலே வந்து பைரட்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கப்பல்ல கப்பல்ல ஏறி கப்பல்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துட்டு இல்ல கப்பலையும் ஐஜாக் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஓனர்ஸ் கிட்டயும் கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்டயும் வந்து டிமாண்ட்ஸ் வைப்பாங்க மெயினா வந்து காசுக்காக கடத்திட்டு கடத்திட்டு போவாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து மேஜர் மேஜர் இது அடுத்தது வந்து வெதர் ஹெவி வெதர் ஹெவி வெதருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல நீலம் புயல் ஒண்ணு இங்க சென்னையில வந்தது அப்போ ஒரு கப்பல் வந்து நியர் லைட் ஹவுஸ் வந்து கர ஒதுங்குச்சு அக்ரௌண்ட் ஆச்சு ஏன்னா பிகாஸ் அந்த நீலம் புயல் வந்து அவ்வளவு அவ்வளவு ஃபோர்ஸா விண்ட் அடிச்சதுனால இந்த ஷிப்போட இன்ஜின் வந்து அதை கோப் அப் பண்ணாம ட்ரிஃப்ட் ஆகிட்டே இருந்தது சோ அந்த கப் அந்த கப்பல் வந்த உடனே நம்ம ஆட்கள் என்ன பண்ணாங்க கப்பல் அடுத்த நாள் வந்து எல்லாரும் வந்து அது ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் ஸ்பாட்டாவே ஆக்கிட்டாங்க அதை போயிட்டு எல்லாரும் நின்று அது பக்கத்துல நின்று செல்ஃபி எடுக்கிறது ஃபேஸ்புக்ல சோசியல் மீடியால வந்து போஸ்ட் பண்றது ஆனா ஆக்சுவலா அந்த கப்பல்ல வந்து ஒரு ட்ராஜடி நடந்தது அன்னைக்கு அது யாருக்குமே தெரியல என்னன்னா அந்த ஷிப் ட்ரிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல மனுஷங்க பேனிக் ஆயிருவாங்க நார்மல் மனுஷங்க பேனிக் ஆவாங்க இங்க ட்ரெயின்டு பீப்புளே வந்து பேனிக் ஆயிருக்காங்க அங்கல அந்த ஷிப்ல வந்து இருக்கிற க்ரூஸ் ட்ரெயின் பீப்புள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஷிப் ட்ரிஃப்ட் 
ட்ரிஃப்ட் ஆகும்போது பயந்துட்டு அவங்க உயிருக்கு பயந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து லைஃப் போட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஷிப்பு உடஞ்சிச்சாவோ நெருப்பு நெருப்பு புடிச்சதுனாவோ ஷிப்பு வந்து சிங்க் ஆகிற ஸ்டேஜ்ல இருக்காவோ நாங்க வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த லைஃப் போட்ல ஏறி லைஃப் போட்டை இறக்கிட்டு நாங்க ஷிப்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் சேஃப் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்கியூ வந்து எங்களை காப்பாத்துவாங்க ஸோ இந்த இந்த க்ரூ வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பயந்த க்ரூ பேனிக் ஆகி இந்த லைஃப் போட்ல இரு ஏறி லைஃப் போட்டை இறக்கி அந்த கப்பல்ல அந்த அந்த புயல்ல லைஃப் போட்டும் கவர்ந்து நிறைய பேரை வந்து நிறைய பேரை வந்து காப்பாத்த முடியாம போயிருச்சு நிறைய சில பேரை வந்து காப்பாத்தினாங்க ஏன்னா வந்து அங்க இருக்க ஃபிஷர்மேன் எல்லாமே வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல போக முடியல அவ்வளவு வின் ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருந்தது டியூ டு புயல் ஸோ இதால் தீஸ் ஆர் த டிஃபிகல்டிஸ் ஆஸ் அ ஷிப்பிங் ஷிப்பிங் ஃபீல்ட்ல வந்து நாங்க பாக்குறது ஐ ஷிப்பிங் பத்தி ஒன்னும் நிறைய பேசலாம் நிறைய இருக்கு பேசுறதுக்கு ஷிப்பிங் வந்து ஒரு கடல் மாதிரி ஐ திங்க் ஒரு சின்ன ஒரு அவுட் லைன் நான் கொடுத்துருக்கேன்னு நம்புறேன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் போர் அடிக்காம நான் நான் சொன்னேன்னு நம்புறேன் தேங்க்யூ ஷிப்பிங் <laughs> <laughs> how much of a role that that it does play in each of our lives uh, there is a small question though sir uh, what are the roles that uh, the students can aim for in the shipping industry like uh, what are the entry roles that they can come in as ah okay uh, shipping industry uh, job related ana uh, ship ship la vandu three departments shipping la vandu three departments irukku one engine department another deck department and catering department engine uh, deck department led by master master on the overall in charge of the ship so ivar kadi ivar kadi la vandu chief of uh, officer category nu vechirpaanga waiting category nu vechirpaanga ivungaloda deck department oda vela enna na ship ah vandu or point to one point navigate panni eduthu poradhu like nama gps podrom illaya ipo nama car la yeri ukkandittu nama gps ipo adiyarla irundhu பாரிஸ் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃபீட் பண்றோம் அது வந்துருது ஆனா இந்த பெசிலிட்டிஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஷிப்ல வந்து மேப் கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து மேப் ஒரு ஒரு ஸ்பீடுக்கு அந்த மேப்பை பார்த்து பார்த்து நம்ம வந்து ஷிப்பை வந்து நேவிகேட் பண்ணிட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போவோம் ஸோ இதுதான் வந்து டெக் பீப்புளோட வேலை இன்ஜின் இன்ஜின் நீங்க இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்து இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷிப்ல இருக்க எல்லா இன்ஜின் இன்ஜின் இன்ஜினுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து இந்த இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அவங்க தான் அதை மெயின்டெனன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப நம்ம ஷி நம்ம கார் வச்சிருக்கோம் இப்ப காரை வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்லி நம்ம சர்வீஸ் விடுறோம் பைக் வச்சிருக்கோம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்லி சர்வீஸ் விடுறோம் சர்வீஸ் விடலனா என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து நாள் பட நாள் பட வேர் டவுன் அதிகமாகி பிரேக் டவுன் ஆகும் ஸோ இந்த பிரேக் டவுன் பண்றதுக்கு நீங்க சர்வீஸ் சென்டர்ல விடுவீங்க கப்பலை வந்து சர்வீஸ் சென்டர்ல விட முடியாது அதனால நாங்க இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இருப்போம் ஒரு ஒரு மிஷினரிக்கும் வந்து பிஎம்எஸ் பீரியாடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் வச்சிருப்பாங்க இந்த மிஷின் வந்து இத்தனை இத்தனை ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ்ல வந்து ஓபன் பண்ணி கிளீன் பண்ணணும் மெயின்டைன் மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ ஒரு மெயின் இன்ஜின் இருக்கு அதை வந்து இத்தனை இத்தனை தௌசண்ட் ஹவர்ஸ்ல வந்து ஓபன் பண்ணி ஓவரால் பண்ணி போடணும் ஏன்னா அகெயின் இட்ஸ் அகெயின் ரிலேட்டட் டு இமிஷின் And global warming, எல்லாமே அதுல தான் இப்ப நாங்க வந்து இன்ஜினை வந்து நாங்க மெயின்டைன் பண்ணாமே விட்டுட்டு இருந்தோம்னா உங்களுக்கு இமிஷன் வந்து ரொம்ப மோசமான இமிஷன் கேசஸ் எமிட் ஆகும் ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் த என்வாயர்மெண்ட் ஸோ இதுக்கான பீரியாடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுக்கு வந்து இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க கேட்ரிங் டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு கேட்ரிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஸ் நேம் சஜஸ் ஒரு சீஃப் புக் இருப்பாங்க ரெண்டு ஸ்டூவர்ஸ் இருப்பாங்க சீஃப் புக் வந்து அவரு அவர் வந்து சாப்பாடு எங்களுக்கு தயாரிக்கிறதும் இன்வென்ட்ரி சாப்பாடு இன்வென்ட்ரிஸும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு எடுத்து இப்ப வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஷிப் வந்து இந்தியால இருந்து ஸ்ரீலங்கா போறது அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 
ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் வாயத்துக்கு ஷிப்ல இனஃப் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் எவ்ரிபடி இருக்கா அது அவர் பார்ப்பாரு திருப்பி அங்கல இப்ப ஸ்ரீலங்கால இப்ப வந்து இப்ப ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்கு அங்க வந்து நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா லைக் மீட் வெஜிடபிள்ஸ் கிரீன்ஸ் இதெல்லாம் தான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ண முடியுமா ஸ்ரீலங்கால சோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஸ்ரீலங்கால பண்ண முடியாது அப்படியே பண்ணாலும் வந்து காஸ்ட்லியா இருக்கும் அப்படின்னா போயிட்டு திருப்பி வர்றதுக்கான இன்வென்ட்ரி நம்ம கிட்ட சஃபிஷியா இருக்கான்னு வந்து அவர் பார்த்துட்டு மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லுவாங்க சோ மாஸ்டர் என்ன பண்ணுவாரு கம்பெனி கிட்ட இன்டர்ன் சொல்லி தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸ எடுப்பாங்க சோ ஷிப்ல வந்து ரேங்கிங் இப்படிதான் இருக்கும் டெக் சைட்ல மாஸ்டர் சீஃப் ஆபிசர் அவருக்கு ரெண்டு ஜூனியர் ஆபிசர் தேர்ட் ஆபிசர் செகண்ட் செகண்ட் ஆபிசர் தேர்ட் ஆபிசர் ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் கீழே வந்து அவங்க கீழே வந்து ரேட்டிங்ஸ் ரேட்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏபி ட்ரெயினி ஒரு ரெண்டு ஏபி இருப்பாங்க ட்ரெயினி ஓவர்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 கேரட் இருப்பாங்க இப்ப இவங்க நீங்க டெக் சைட்ல வரணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து மினிமம் டெக் ஆபிசா வரணும் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் நீங்க வந்து நம்ம டென்த் பிளஸ் டூல சொல்லுவோம் இல்லையா பிசிக்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட் சயின்ஸ் குரூப் சொல்லுவோம் இல்லையா அது இருக்கணும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து நீங்க பாஸ் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டெக் கேரட்டா ஒரு காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் எப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு கோர்ஸும் வந்து ஒரு டியூரேஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு பிஎஸ்சி நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்க மூணு வருஷம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் நீங்க கப்பல்ல ட்ரெயின் பண்ணலாம் கப்பல்ல ட்ரெயினியா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்னொரு எக்ஸாம் கொடுத்து நீங்க ஆபிசரா ஆகலாம் அதே டெக் சைட் டெக் சைட்ல நீங்க ரேட்டிங் இருக்கு இது நான் சொன்னது ஆபிசர்ஸ்க்கான இது அடுத்தது ரேட்டிங் இருக்கு இவங்க இவங்க எப்படின்னா நீங்க டென்த் சாரி டுவெல்த் படிச்சு படிச்சாலே போடணும் அதுக்கான ட்ரைனிங் நீங்க வந்து இப்ப நிறைய காலேஜஸ் இருக்கு ரேட்டிங்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு அதுல போய் நீங்க என்ரோல் பண்ணி நீங்க ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அது ஒரு ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் சிபிசின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க இப்ப வந்து நமக்கு வந்து பாஸ்போர்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இங்க இங்க கப்பல்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு சிபிசின்னு ஒண்ணு இருக்கும் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டாக்குமெண்ட் ஒரு சீஃபர் டு கேரி அது இல்லைன்னா வந்து ஷிப்ல ஏற முடியாது நம்ம வந்து போர்ட்டுக்கே உள்ள அனுப்ப மாட்டேன் அதெல்லாம் வந்து நீங்க ட்ரைனிங் முடிச்ச உடனே நீங்க அந்த சிடிசிய வந்து உங்களுக்கு வந்து சில காலேஜஸ் வந்து அவங்களே பண்ணி கொடுக்குறாங்க சில காலேஜ் சில காலேஜஸ் வந்து நம்ம பண்ணி அப்ளை பண்ண சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கு டாப் கிரைடீரியா அதுக்கு அந்த அதை அப்ளை பண்றதுக்காக நிறைய கிரைடீரியா கிரைடீரியாஸ் இருக்கு யாருக்குன்னா வேணும்னா ஐ கேன் ஷே மை நம்பர் அவங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் நீங்க வந்து வெறும் பிளஸ் டூ படிச்சிருந்தா போறோம் நீங்க கேரட் ஆபிசர்ஸா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளஸ் டூ பிளஸ் டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் மார்க் எடுக்கணும் அடுத்தது நீங்க இன்ஜின் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க சீஃப் இன்ஜினியர் செகண்ட் இன்ஜினியர் தேர்ட் இன்ஜினியர் ஃபோர்த் இன்ஜினியர் டெக் கேரட் சாரி இன்ஜின் கேரட் இருப்பாங்க இப்போ இன்ஜின் கேரட்டா ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் வந்து பேஸ் இன்ஜின் கேரட்ல இருந்து நீங்க ட்ரைனிங் எடு நீங்க ஷிப்ல வந்து ட்ரெயின் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எம்எம்டின்னு இருக்கீங்க மெர்கண்டல் மெரைன் டிபார்ட்மெண்ட் அங்கல வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த எக்ஸாம நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் ஃபோர் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த கிளாஸ் ஃபோர் சர்டிபிகேட்டை வச்சு நீங்க வந்து ஒரு பதினெட்டு மாசம் ஷிப்ல வந்து ஆஸ் அ ஃபோர்த் இன்ஜினியராவோ இல்ல தேர்ட் இன்ஜினியராவோ நீங்க வந்து சேல் பண்ணணும் அது முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு பதினெட்டு மாசம் முடிச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு திருப்பி நீங்க எம்டி போய் நான் வந்து செகண்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் பண்ணணும் கிளாஸ் டூ எக்ஸாம் சொல்லுவாங்க அதை அதை பண்ணணும் அப்படி நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதுக்கும் வந்து எக்ஸாம் இருக்கு அதை பாஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு பன்னெண்டு மாசம் நீங்க வந்து சேல் பண்ணணும் சேல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நீங்க சீஃப் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் கொடுக்கலாம் எண்ட் வந்து எண்ட் வந்து உங்களுக்கு சீஃப் இன்ஜினியரா இருக்கலாம் சீஃப் இன்ஜினியர் வந்து என்னன்னா இன்ஜின் ரூம் ஷிப்போட ஓவர் ஆல் இன்சார்ஜ் மிஷினரி இன்சார்ஜ் அவரு தான் சீஃப் இன்ஜினியர் ஸோ அவருக்கு இவங்க இந்த ஆஃபீஸ் இந்த இன்ஜினியர்ஸ் கீழே வந்து ரேட்டிங்ஸ் இருப்பாங்க ஏபி சாரி ஏபி இல்ல மோட்டர் மேன் சொல்லுவோம் நாங்க அதாவது எங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்றதுக்கு இப்ப 
இப்ப நீங்க வந்து ஒரு டாக்டருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணும் போது வந்து கூட நர்சஸ் அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி நாங்க இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும் போது எங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்றதுக்கு இவங்க இருப்பாங்க மோட்டர் மேன்ஷன் இருப்பாங்க இவங்க இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எப்படியானா நீங்க அகேன் அதுக்கான டெக்னிக்கல் ஸ்கில் நீங்க போய் ஒரு காலேஜ் நீங்க போய் அவங்கள வந்து என்ரோல் பண்ணீங்கன்னா லைக் அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க இந்த மரி டைம் மரி டைம் காலேஜ் இந்த ரேட்டிங் காலேஜஸ்ல வந்து நீங்க என்ரோல் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க நீங்க அந்த காலேஜ்ல என்ரோல் பண்ணும் போதே நீங்க டெக் சைட்ல போகணுமா இல்லாட்டி இன்ஜின் சைட்ல போகணுமா நீங்களே வந்து டிசைட் பண்ணிருவீங்க டிசைட் பண்ணி அதுக்கான ட்ரைனிங்கை நீங்க எடுத்து சிடிசி அப்டைன் பண்ணி நீங்க வந்து ஷிப்ட்ல வந்து வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கும் ஏஜ் லிமிட்ஸ் இருக்கு இந்த சிடிசி சிடிசி வந்து அப்டைன் பண்றதுக்கும் ஏஜ் லிமிட்ஸ் ஒன்னு இருக்கு எனக்கு எக்ஸாக்டா வந்து அந்த ஏஜ் தெரியல ட்வெண்ட்டி ஃபைவா என்ன எக்ஸாக்டா என்னால சொல்ல முடியல சோ அதுக்குள்ள நீங்க வந்து சிடிசி அப்டைன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு பண்றதுக்கு Thank you, sir. Thank you for the wonderful information. Now, I call upon the RUSA coordinator of Dr. MGR Government Arts and Science College, Kattu Mannar. Go ahead. Sir, can I do the one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please proceed. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, all. We, the principal and the staff of our, staff of our college, happily thanks to RUSA and the meritorious and the praiseworthy delicate and the expert of marine engineering mr kumaran logan sir with kind reception and receive the gladly for sponsoring the online workshop for our students to benefit them sir once again i will thanks to entire team of rosa and mr kumaran logan sir thank you sir thanks thank you sir thank you sir So thank you for the thank you for the wonderful session sir hope to hear from you soon thank you yes okay, yes sir yes thanks for the wonderful session sir thank you thank you, thank you thank you sir our okay. students we have posted the feedback link kindly do give the your feedbacks